Sabi ng Allah sa Quran, kung lahat ng dagat maging tinta at magsulat ng kalimatullah, yung mga salita ng Allah, yung mga pangalan ng Allah, yung kalwalatihan ng Allah at yung puri ng Allah at yung uh, lakihan ng Allah, kung sulat lahat ng dagat maging tinta, magsulat ng uh, kalimatullah, mga salita ng Allah, mga papuri ng Allah, tapos na yan lahat ng dagat. Hindi na tapos yung kapuri, uh, kapurian ng Allah. Dahil yung kapurian ng Allah, yung kalwat, kalwalatian ng Allah, unlimited. Walang limitation. Yung mga attributes ng Allah, unlimited. Kung may nabaniniwala na isang tao na Allah may limit, hindi siya maniniwala sa Allah. Si Allah SWT, walang limitation. Lahat ng yung attribute niya, unlimited. Halimbawa, kung siya yung mahabagin, unlimitedly merciful. Kung siya yung generous, unlimitedly generous. Kung siya yung akbar, unlimitedly akbar, dakila. Yung kalaman ng Allah, walang limitation. Hanggang sa araw ng Bogokom at lampas ng araw ng Bogokom, at walang hanggang ano nangyari, lahat alam na Allah. Dahil yung knowledge niya, yung un kaalaman niya, unlimited. Unlimited, no limitation. Tayo, tayo alam yung anong nangyari, but hindi tayo alam anong susunod, di ba? So Allah, walang present, walang past, walang future. Alam niya lahat to. Hindi pwede sabihin na dati, tapos na yon, tapos susunod, hindi pwede sabihin kay Allah SWT. Dahil wala siya, ang, wala siya under the time. Kaya lahat ng tayo sa tunay na Muslim, paniniwala namin, Allahu la makanu la zaman. Sa Allah, wala kailangan siya ng lugar at Allah, wala kailangan siya ng oras. He's free from the time and the space. That is the power of Allah SWT. Paano ba nabilang ng likha ng Allah SWT? Nasabi mo, Subhanallah, yu hamdihi, adada kalki. Maggagawin ko ng kalawalatin ng Allah at pupuri ng Allah na ano yung bilang ng likha niya. Sa katawan natin, sa katawan natin, 100 trillion cells. Likha ng Allah lahat ng cells. Sa katawan natin, 100 trillion cells. Sa bawat isang trillion, 1,000 billion. So 100 trillion, multiply by 1,000 billion, yan ng cells sa katawan natin. Dito sa utak natin, meron mga electrical points. Tinatawag ito neurons. Ilan yun? Dito sa, sa utak natin, 100 billion neurons dito sa utak natin. Connection, electric connection. 100 billion connected sa katawan natin. Sa mata, sa ilong, sa tenga, sa kamay, sa skin. Kung may hawak ka ng mainit, may signal dito papunta sa utak na mainit yan. Mabilis. Kung hawak ka na malamig, may signal dito papunta sa utak. Yung hawak mo na yun ito malamig. Mabilis. 24 hours. 100 billion neurons dito sa utak natin. Tapos may wiring papunta sa katawan natin. May wiring dito galing sa utak. Sa buong katawan may wiring ginawa ng Allah SWT. Hindi pwede tayo bilangin ng yung likha ng Allah. 100 trillion cells sa katawan natin. Isang cell kung lagi sa microscope tapos magmagnify ka na thousands of millions of times, kita dun sa loob na parang isang city, parang New York City. Malaki isang cell. May mga factory doon, may mga reactor, may mga refinery. Isang cell lang. At sa bawat isang cell, meron ng DNA. As a DNA yung information, kahit yung malaking hard disk, mas malaki pa doon information sa DNA. May DNA information. At lahat ito control ng Allah SWT. The DNA is completely system. What you are going to do, what, how you're going to have your muscles, your proteins, your eyes, your nose, everything is in the DNA. And 100 trillion cell, bawat isang cell, kailangan ng 1.3 volt kuryente. Tayo na maglakad-dakad, magtakbo-takbo, yan, gawa ng kuryente sa katawan. 100 trillion cells, bawat isang cell, kailangan ng kuryente 1.3 volt. Multiply. 100 trillion, multiply 1.3, 100 130 trillion volt na kurente kailangan sa katawan natin. 130 trillion volts. Yan na, yan na kurente kailangan na isang tao. Yung sperm galing sa lalaki, the normal ng sperm, 200 million cells. Isang cell lang na maging anak, magbata, isang cell lang. 
But yung sa isang sperm na isang basis lang, 200 million cells. Paano bang bilangin ng lika na galang? 